Seamos sinceros, cuando te dicen que trabajas en Google, Facebook, Twitter o alguna startup tecnológica de este estilo, siempre solemos tender a escuchar más la historia de esa persona. Hay algo alrededor de trabajar en estas compañías que lo hace realmente curioso. A lo mejor su diferente cultura corporativa dentro de la empresa, sus horarios distintos o a lo mejor el salario que suelen tener. ¿Cómo estáis chicos? La verdad es que menudo vídeo os traigo hoy. En primer lugar estoy en Zaragoza, sí, porque os estoy contando esto después en retrospectiva de lo que viví, cómo viví esa experiencia. Antes de nada os voy a avisar de que es una entrevista que es bastante casual, es bastante improvisada, es un vídeo que de hecho no tenía pensado hacer, pero que realmente yo considero muy interesante. Y es que, como ya sabéis, en el viaje a Nueva York ha sido una constante improvisación de conocer a gente nueva, de conocer a personas, de que esas personas me llevaran a otras experiencias. Y así es como conocí a Sameja. Sameja te lleva trabajando en Google los últimos años y desde el día que nos conocimos teníamos muchas cosas en común y la verdad es que nos llevamos muy bien desde el primer momento y se me hizo muy sencillo el proponerle el poder grabar un vídeo con ella para que nos explicara cómo es realmente trabajar en Google por dentro. Como vais a ver, la entrevista es en inglés, así que os dejaré subtítulos en toda la entrevista para que podáis ir entendiéndolo y aparte iré haciendo diferentes anotaciones que a lo la largo de la entrevista para poder explicaros mejor cada punto y cómo ibas viviéndolo yo en ese momento. Estamos entrando ahora mismo en la, en la zona de, de la terraza del edificio. So this is goes like in, this is include your your rent, right? Include, yeah. Yeah, and also it has a gym, right? Yeah. Okay, so cool. Wow. I think this is your your favorite place in, in New York? For sure. Like it's also just close enough to everything but like so calm and so nice. A ver, yo creo que no sois conscientes y tampoco se me puede apreciar a mí mucho porque estaba grabando y atento a muchas cosas, pero realmente os puedo decir que ese apartamento en el que estuve creo que es el apartamento más bonito en el que he estado en toda mi vida. No precisamente por el tamaño del apartamento o por lo lujoso que era o por la decoración, sino por las vistas, chicos. O sea, estamos hablando de que estaba literalmente desde Brooklyn viendo todo Manhattan delante mío en un atardecer. O sea, increíble. Yo alucinaba. O sea, no le pude preguntar cuánto estaba pagando de alquiler, pero seguro que estaría pagando bastantes miles de euros porque es que era una auténtica barbaridad de apartamento. Ya os digo, las mejores vistas que he visto en Nueva York, sin duda, desde, una, desde un piso, fueron en ese apartamento. Y simplemente para que lo apreciéis a lo largo de la entrevista, dónde estaba, cómo estaba viviendo yo ese momento. En fin, de locos. We're in Williamsburg, in Brooklyn. And we're in South Williamsburg. Okay. And we're really able to see all of Manhattan from here. So that's Lower Manhattan, the Lower East Side, the West Side, Mid. You can see the Statue of Liberty, actually. How long have you been in this apartment? This is my second year. For for the people uh, that watch my channel to know, like, how do you get the job working in Google? Like, tell us more about your story. I'm my undergraduate from India in Delhi okay. University. And I studied economics uh, as a business degree. I started working at private equity, um, that space in India. Again, wanted to do something different, young, restless. Um, and then I basically was interviewing for consulting jobs and I was interviewing for jobs. Didn't expect this to work out. Okay. And um, it was like a really long interview process. I gave like 10 interviews over a couple of months, but then I got the job. And I got my job at Google India. So that's where I started in 2013. Wow. It's really interesting because I started working there and I spent like 10 months working in the India office. And then there was a really cool opportunity for me to move um, and start the same team that I was working in in Australia. Whoa. So I moved to Australia. And then I moved from Sydney to San Francisco. Cool. So I, uh, I worked at the head office in Mountain View. Okay. At the mothership is what they call it. Okay. Um, from 2016 to 19. And then I moved to New York. Algo que dice en esa parte de la entrevista y que yo lo pude ver hablando con ella otros días cenando era que eh, Google como empresa no tiene barreras a la hora de aceptar a diferentes personas. Es decir, no quiero decir que les da igual eh, tu pasado, pero sí que les va a dar bastante igual quién eras, de, quién eres, de dónde vengas, de qué país vienes, eh, cómo ha sido tu familia, les da igual. Lo que más les importa es que tú puedas aportar algo positivo al proyecto. Y eso es un cambio de mentalidad que cada vez vamos a ver más en las empresas y cada vez vamos a ver más que van a dejar de prejuzgar con lo que están viendo en un papel y van a, dejar, van a dejarse llevar más y decir, vale, entra en el proyecto, entra con nosotros y a ver qué nos puedes aportar. Oye, y te quiero interrumpir un momentín simplemente para decirte de que mi libro, más que un simple estudiante, ya por fin ha acabado la preventa y se está empezando a enviar. De hecho, os está llegando un montón de vosotros. Os está encantando. La, la recepción está siendo increíble, más de lo que me esperaba. Y que por motivo de ese lanzamiento, lo estamos dejando a un precio reducido y con un bonus y regalos más. Así que nada, si quieres saber más información acerca del libro y cómo esto, este pequeño de aquí, te puede hacer cambiar totalmente las próximas decisiones en tu vida, te lo dejo en la descripción, el primer link de la descripción, para que le eches un vistazo. 
Sigo con la entrevista. A todo esto, chicos, fijaros dónde estamos, de las vistas, ¿verdad? Esto, es, esto es increíble. Así que aprovecho esto para deciros que os suscribáis al canal de abajo y apoyéis dándole un like al, a este vídeo. I wanted to know how the salary in Google works. So the salaries are, are different based on the location that you're in, absolutely. It'll be based on the country and even within the country, it's typically the market. It's, so it's, it's like competitively adjusted based on the market that you're in. So salary in New York, for example, within the US could be different from what you earn in Chicago or could be different from what you earn in Texas. Oh, okay. uh, so it's, it, it, it matches up with that, but it's competitive with each region. And yeah, the, the pay scale also is different based on your role. So if you are working more on a sale on the sales side, then you would be incentivized by bonuses that you have and based oh, okay. on your performance. Or if you're working on more internal roles, then it could be more of, look, uh, of a standardized expected salary versus more um, being having a different incentive with al final chicos lo del dinero es lo de menos siempre digo lo mismo y es que no debemos pensar en cuánto vamos a ganar sino tenemos que pensar en qué es lo que vamos a hacer con ese tiempo para ver si nos apasiona o no o sea os puedo asegurar que el peor trabajo del mundo aunque ganes 100.000 euros al mes no te va a salir rentable ¿por qué? porque al final lo que tenemos es tiempo y es el recurso más escaso por mucho que tengas mucho dinero si no tienes tiempo para gastarte ese dinero por mucho que estés trabajando por 400 euros la hora no te va a salir rentable el perder ese tiempo en algo que no te apasiona sin embargo cuando tú estás trabajando en algo que te gusta aun por, aunque ganes un salario base que tienes que vivir de forma muy austera y teniendo que pensarte si comes o no ese día, te prometo que como estás trabajando en tu pasión y sobre todo, sobre todo, sobre todo, como estás trabajando en, 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 alineado con tu propósito, vas a ver cómo te va a dar igual el dinero que ganes. Entonces lo importante, por eso digo siempre, es encontrar qué es eso que nos gusta hacer. No os preocupéis, es normal no encontrarlo. Yo creo que de hecho todos en cierta parte no sabemos qué es lo que nos gusta al 100% hacer, pero digamos que nos podemos ir acercando. Es como que vamos probando cosas y decimos, vale, esto me gusta más, voy a acercarme un poquito más a esto. I would like to know more about your typical schedule in Google. Yeah, I was saying we walk hybrid. So I go into the office three times a week, so my days are different. I typically wake up somewhere between 6 to 7 a.m. Okay. every day. Um, and in terms of habits, I'll have like, some of the, some of the things that I love to do is morning, um, a, a period of just gratitude. So thinking through what you're grateful for, your family, just like, you know, work or anything that you can think of on that specific day. I'll do like a quick exercise with that. Um, I do love to like think about how I, what all I want to do in that in my day and I have different ways of like tracking that mostly I do it digitally online so I'll think through a couple of key things that I want to do and achieve in my day uh, and then if I'm going into the office I'll get ready and I'll usually make it to the office by nine okay. um, and typical in Google fashion we have our breakfast you can Eat whatever you want there, right? There's, yeah, there's the food is quite an attraction, and it lures people into the office. We have some incredible cafes uh, of all kinds of cuisine. So, yeah, definitely love to eat the food in the office. Um, and I'll have, yeah, breakfast in the office while I like set my intentions and the things that I want to do for the day. Uh, I have a lot of meetings because I work with executives these large companies in north america so i work with b2b clients okay that's the industry that i focus on so i'll be working with their c-suite so essentially like a chief marketing officer okay. or a chief revenue officer or a chief executive officer so i work with the c-suite across the companies and i have meetings with them about everything that they're investing with google about how they can help their business grow with google So my typical day will be a couple of meetings across that, a lot of thought leadership, things I'm thinking about how I can change their business, how okay. I can help them grow their business. Um, and I have a team that I work with. There, there will be account managers, um, an analytical lead, um, there will be campaign managers. So thinking about how I work with them. Typically between five to six okay. is when I'll wrap my day. Uh, or I'll come home and mostly I'll be done or if there's like something that's lingering I'll either do it later at night or early in the morning but I'll, I'll wrap by that time and I'll leave the office. Do you like to do something like uh, afterwards like for example I don't know you have like typical hobbies do you want to practice or places you want to go experiences you usually have? Hobbies yeah I love to sing so oh, cool. I I usually will try to do infuse some of that, whether it's like me filming a video of myself singing or like 
going out with my friends. I also play the piano, wow. um, so it's a combination of that. Love doing that. Travel. New York has a lot of things to do in the city in the evenings, like go out by, for a run by the water. Yeah, it's typical. Yeah. Chicos, como podéis ver, eh, no sé por qué, las frambuesas estaban demasiado buenas y no podía parar de comérmelas mientras veía el atardecer. Entonces era una situación extraña porque estaba por un lado en la entrevista y por otro lado comiendo frambuesas viendo el atardecer. Era como dos planes a la vez en mi cabeza, pero aunque la entrevista pareciera un poco raro, en mi cabeza tenía todo el sentido del mundo. Sí, yeah, just right downstairs, it's just really pretty. Um, and then the summer they have like movies outside in the park. So I like to do different things during the week. Those are the things that I love to do, but currently I'm actually very, very busy because I'm doing business school. How do you balance the, the, your job with, the, with being a student? It's busy. <laughs> it's always really busy. Uh, so I'm basically, I use my weekends to study and I'm going to Columbia Business School. Okay. So I'll go to class all day on Saturdays. Sunday I'll do a little bit of studying and then I usually spend some time during the week in the morning and then a little bit of time at night studying. So it's very busy. Uh, I'm doing a two-year program so I'm in my second year right now. Okay, so. and you are enjoying it so far? Loving it. I feel like I'm a lifelong loner so <laughs> I've been at, at Google for almost 10 years. So just think about like what you want to do and what you're passionate about and uh, you'll be able to find something that aligns with it and really think about, consider a career in tech. It's, it's a pretty great place to be. <laughs> Don't worry. I think it takes time for you to understand that and you can continue. People can keep changing what they want to do even later in life. Just think about what you enjoy doing. You can find a way to make a career out of it. It looks like everyone has it figured out, but they don't actually have yeah, it figured sure. out. You're always like changing pieces in your puzzle, you know? Yeah, if the pieces in your puzzle will keep moving. Y bueno, hasta ahí la entrevista. Espero que os haya gustado mucho tanto el vídeo como mi inglés. Eh, bueno, he hecho lo, lo he hecho lo mejor que posible porque la verdad es que me daba igual que hablar en, en inglés, que la entrevista fuera en otro idioma distinto al de mi canal. Lo que me importa es el contenido de esta entrevista, la, la inspiración que le pueda traer a más de uno y sobre todo que siempre me decís que traiga, traiga más mujeres y joder, por una oportunidad que tengo de poder conocer a una persona, a una chica ambiciosa, a una chica con objetivos y que ha conseguido grandes cosas, pues pues no quería que por culpa del idioma no, sub no subieras este vídeo que yo creo que también es muy interesante. Así que nada, si te ha gustado mucho este vídeo, como he dicho en el vídeo, te recomiendo que te suscribas al canal y apoyes a la familia. Estamos subiendo aquí contenido acerca de emprendimiento, desarrollo personal, un poco todos los aprendizajes que vamos teniendo en nuestro día a día. A ver si llegamos a 500.000 suscriptores antes de que acabe el año. Y nada chicos, no me enrío más. Nos vemos en la próxima que va a ser dentro de muy poco. Ya hasta entonces te vigilo y haz el cambio. Adiós.